Sefado Mustafa era el hijo mayor de Suleiman el Magnífico. Nació en 1515 en Manisa, donde su padre era un Sanjagbeyi. Su madre es Meidebran, Gulgaraseki. Cuando su abuelo Yabuz Sultan Selim falleció y su padre ascendió al trono, Sefado Mustafa llegó a seleccionadas desde Manisa con su madre. La otra esposa del sultán, Urimaseki, que se ganó el corazón de su marido con su inteligencia y belleza, trajo a los niños en el mundo uno tras otro y ganó la reputación de Maidebran cayó en descrédito. Por esta razón, Sefado Mustafa se volvió contra Urrem Sultán. Maidebran quedó sin poder cuando Afsar Ali de Sultán murió en 1533. Sefado Mustafa se parecía a su abuelo y a Buz Sultán Selim con su cara y su comportamiento. Y se esperaba que reemplazara al sultán cuando llegara el momento. 46 El sultán Senegibi permaneció en el trono durante mucho tiempo. Después de la joven muerte del príncipe Mehmed, el amado príncipe del sultán, llevó a Bayezid y Selim a las expediciones, y su corazón fue interpretado como estando de su lado. Se corrió el rumor de que Urrem Sultán y su hija Mirima Sultán y su yerno Rustika Pasa estaban trabajando para detener al príncipe Mustafa del trono y no le permitieron reunirse con su padre. Además, el príncipe Mustafa fue trasladado de Manisa a Masya. Con el tiempo, Sefale Mustafa comenzó a dudar de su padre. Cuando el sultán no pudo ir a la expedición persa debido a su incomodidad, Rustika Pasa fue enviado en su lugar, la inquietud entre los soldados aumentó. El soldado difundió el rumor de que el sultán estaba enfermo y estaba considerando reemplazar a Mustafa, pero que Rustika Pasa había sido prevenido. Según el historiador Pesevi, Mustafa se convertiría en sultán y cortaría la cabeza de Rustika Pasa, y su padre, que ya estaba enfermo, pasaría sus últimos días en Dimetoka. Para ello, el príncipe había comenzado los preparativos plantando ligeros y sus reinos. Aunque las narraciones de los historiadores son diferentes, se puede ver que la tensión entre su padre y el príncipe creció en gran medida. El sultán, que había oído rumores sobre esto durante mucho tiempo, primero no quería creer que su hijo estaba involucrado en una conspiración contra él. Dijo que sus enemigos estaban tratando de engañarlo, mientras propagaba rumores. Sin embargo, cuando recibió correspondencia con el Sadi Dan, Tamasb, tomó su decisión. Según estas cartas, que hoy se guardan en el palacio Topkap, el príncipe se casaría con la hija del Sai y tomaría el trono con el apoyo de Irán. Más recientemente, el príncipe de Persia, el Kashmirfa, se había rebelado contra Suleiman el Magnífico. En la ley islámica, estar en preparación para un levantamiento significaba lo mismo que la rebelión. En la historia otomana, también hubo príncipes que se rebelaron contra su padre y lo sucedieron. Su abuelo, Yabuz Sultan Selim, a quien Mustafa Sefad era semejante, y su padre mayor, el Sultani. Destronó a Bayezid y lo envió a Dimetoka. Este recuerdo, también, todavía estaba fresco en la mente y probablemente influyó en el Sultan Kanuni también. El Sultán mismo fue en la expedición de Nakicheban. De hecho, esta vez fue en el príncipe Mustafa. El príncipe, que estaba en Amasya, partió con sus soldados para encontrarse con su padre y unirse a la expedición. Su hermano en Leikarame Pasa le dijo que no se vaya y le informó del asesinato, pero el príncipe, preocupado de que el asunto iba a ser más difícil, no lo escuchan. El príncipe estaba seguro de que si se encontraba con su padre, lo convencería. Fue llevado hasta su padre cerca de Reglis en Condia. y fue recibido con entusiastas aclamaciones del soldado. Siete los ejecutores mudos lo saludaron cuando entró en la tienda con esta alegría. El príncipe, que pensaba que estaba enfrentando una conspiración, comenzó a luchar. Derribó a todos los verdugos. Sin embargo, cuando la falda de su vestido cayó al suelo, fue más tarde ejecutado por Zalma Mudaga, que era el novio del palacio y se construiría una hermosa mezquita para Iyoptemi Marsinan, de acuerdo con la antigua tradición turca, que prohibió la sangre de los miembros de la dinastía derramar en el suelo, al ser estrangulado con Kikaen, 